Hiya! Welcome back on my channel. It's me again, Dijinix. And for today's video, uh, first of all, hindi po ito extra income video. Isa po itong app review sa isang specific application na isi-share ko po sa inyo na pwede makatulong po sa inyo. And pwede po ito lalo na po sa mga mahilig sa business and sa gusto maghanap ng contact uh, management or sa mga contacts nyo or sabi natin sa mga meeting organizer nyo so pwede pwede makatulong itong application sa inyo so ano pa bang hinihintay natin guys simulan na natin So guys, itong application na re-review natin for today ay itong si Stay Touch application. So, maganda ito guys when, uh, with regards to sa mga mahilig mag, uh, sabi na natin na uh, online business or such as yung kapag meron kayong mga yung sa school, uh, meetings, business, all about business. So, madaling gamitin to si Stay Touch. Pwede pwede yung gamitin. And all you have to do guys is to download this application and this is for free available siya sa App Store and of course sa uh, iOS so pwede niyo siyang i-check sa description box ko below and eto nga siya guys as you can see smart networking with the effortless touch of two smartphones meeting details and up to date profiles are automatically exchanged and saved so para nga po ito sa mga sabi na natin sa mga company Bagay ito sa mga nagtatrabaho, sabi na natin kahit nasa bahay ka, uh, working from home, or sabi na natin mapa-working from home, or man nagtatrabaho ka sa syudad, sa office, pwedeng-pwede yung gamit ito si Stay Touch. So, paano nga ba? Napakasimple lang. Una, ayan, nakalagay naman dito, Simple Play Networking. Keep the conversation going. Share contact info. So, sa iba, di ba? Uh, kailangan pang hingin. Ano bang ano nyo? Add na lang kita sa Facebook, for example. Uh, kailangan mo pang uh, kailangan mo pang i-add yung person, for example, if ever na tatanungin mo pa siya, anong name mo sa Facebook, etc. So, ikaw pa mismo mag-search. Ikaw pa mismo mag-add. So, dito, if ever, nag, uh, sabi na natin, kahit malayo or, or hindi, uh, pwede kayo mag-usap. So, ibig sabihin, pwede kayo mag-share ng contact. So, paano po? So, papakita ko later on sa review ko doon sa application nila. So, ito muna yung kanilang website. So, ito. Remember, who's who? The smart app records how, when, and where you met each other. So, ibig, ibig sabihin, di ba pag sa Facebook, sa Facebook mo lang nakilala. Pero ito, makikita mo o makikilala na itong application na ito kung saan kayo nag-meet. For example, o... Oh, Ah, nag-meet kayo sa mall, ira-record mismo ni Stay Touch kung saan ba kayo nag-meet. So, automatically updated si Stay Touch. So guys, uh, unang-unang yung gagawin once na na-download nyo yung application is um, mag-create kayo ng account, of course, or mag-sign up kayo via Google. Then, yung next, once na nag-sign up na kayo, i-enter nyo lang po yung phone number nyo. Then, click nyo yung next. After that, i-allow nyo lang po ito. Para at least uh, magamit yun ng magamit yun yung full capacity nito ni Stay Touch. Then dito guys, lagay nyo lang yung referred yung profile, nickname, job title, company. Tapos number nyo, then yung email nyo. So dito guys, isishare ko lang sa inyo ano ba yung profile na gusto nyo. For example, pag personal, ito yung ginagamit nyo personally sa everyday nyo. Then, yung professional guys, if ever na may sa business or sa binad sa work nyo, pwede ito yung ibigay nyo if ever na may mga other users or sa binad natin na other persons na gumagamit na stay touch, then ito yung pwede nyo ibigay o ipakita sa kanila para at least if ever na hindi, parang kakila, bagong kakilala nyo lang. Then, for example, meron kayong uh, sa binad natin may mga meetings, then you need to interact or sa binad natin you need to communicate with them. So, nasa sa inyo yan kung ano yung profile na ibibigay nyo sa kanila. So, for example, sa akin, itong hobby naman. So, for example, ako YouTuber ako. Then, uh, syempre sa iba, uh, yung hobby is parang 
sabi natin yung YouTube is it's kind of uh, parang a hobby sa iba. So, ito na lang yung aking ginawang profile dito. Then, uh, yun yung aking pinakita sa mga, well, for example, yun papakita ko sa mga other, for example, other YouTubers na gusto humingi ng contact ko dito sa Stay Touch. Yun yung ibibigay ko sa kanila. Then, for example, kung if ever na gusto nyo naman gumawa ng uh, other, meron din sila and create name, pero if ever na gusto nyo lang. Then, guys, after nyo mag-create, pwede na kayo mag-login and pwede nyo na makita yung profile nyo. As you can see, yun yung profile ko. Ayan, nilagay ko company, YouTube, job title, blogger, yung phone number ko, and yung email address. So, naka-private yan, guys. So, depende naman sa inyo kung gusto nyo public or i-private. So, ito yung una kong... Uh, dito sa mismong application nila, yung user interface nila, which is itong profiles. So, pwede kayong gumawa ng iba't ibang profile nyo dito, mapa-personal nyo, mapa-business, mapa-hobby nyo, uh, parang ano siya, con uh, contact management. Ibig sabihin, aayusin ito ni Stay Touch yung contacts mo, if ever na, for, for example, ihiwalay nyo yung sa business nyo, ihiwalay nila yung sa mga friends nyo, family, para at least naka-organize sila. Parang contact organizer to si Stay Touch. Para at least, uh, for example, uh, kayo po yung tipo ng tao maraming contacts and uh, maraming, maraming nakikipagawa sa inyo. For example, sa business nyo. So, pwedeng pwede to si Stay Touch para at least hindi kayo naguguluhan. If ever na, nasa na ba yung number nitong uh, kakilala ko or sabi natin ka i, uh, ikakaano ko ng another business ko sa ganyan. So, pwedeng-pwede po ito si Stay Touch. So, ayun nga guys, mamimili lang kayo kung gusto nyo i-public or i-private yung profile nyo. It's up to you. So, sa contacts naman guys, makikita nyo dito if ever na meron po kayong gustong i- uh, idagdag na contacts dito. Dito nyo makikita sa contacts yan. Madali lang yan. Parang ano lang din yan mismo yung contacts nyo sa smartphone nyo. Yan yung lalabas. Hindi ko papakita guys kasi for privacy. Okay. So, ayan. Then, dito sa may Stay Touch, ito yung home nila. Ayan nga. So, ayan, pwede kayo mag-contact. Uh, pwede kayo mag ng smart notes nyo. Isa-isay natin yan. Tapos, ito maganda rin guys with Stay Touch user. Isang tap lang daw. So, try natin later on. Then, pwede rin namang barcode ang scan nyo sa other users. Pero, parang gusto ko itira itong uh, yung detect. Okay? So, try muna natin itong, uh, ayan, ito, pag mag-share kayo ng profile nyo, ayan, no, mamimili lang kayo dito kung gusto nyo yung uh, i-share sa other uh, stay touch user. Sa meetings, ito yung unang-unang hahanapin yung fever na, for example, sa business. So, for, uh, meron kayong imimit, for example, or sabi na natin, uh, meron kayong business meetings. So, dito, itatype nyo lang kung ano ba para sa ba yung meeting. Commonly, for example, uh, business meeting with the Samsons. For example lang, guys. This is a, just an example, okay? Then, lagay nyo lang dito kung ano location saan kayo mag-meet. For example, Mega Mall. Sa ngayon, hindi pa ito pwede dahil nga pandemic. Pero after this pandemic, napaka-useful nyo itong application na to. Then, ayan, ilalagay nyo lang kung hanggang kailan yung meeting all day. So, sabihin na natin. Ayan. Or depende sa inyo. Then, participants, so, lagay nyo dito yung person na i-meet up nyo. For example, naka-add na siya sa stay touch uh, profile nyo. Or sabihin natin sa contacts nyo dito. Mimili lang kayo guys kung naka-add na ba siya dito sa contacts nyo. So, for example, naka-add na ba siya sa contact list nyo dito sa stay touch. Or naka maglalagay pa kayo ng add nyo contact. So, yan. Then, lagay nyo na dito yung number nyo. Then, share notes with the participants. Ayun, nakalagay naman dito. Ayan. Papakita nyo. Then, lagay nyo na yung personal reminder. So, pwede nyo i-on yan. Then, save nyo lang. So, ayan. Congratulations! Your new event has been created. So, ayan nga guys. Uh, Nasave na yung ating uh, meeting. Example meeting lang. So, ayan. Mag-remind siya sa 
uh, August 20. So, maganda siya guys, organizer. Then, uh, i-organize din yung contacts nyo. So, if ever kayo po yung tipo ng tao na naghahalad na, ano ba pangalan nito? Saan ba siya na gano? So, pwede nyo siyang i-add sa profile nyo. Doon na yung lalabas yung profile. Then, i- parang ang gagawin niya is i-categorize niya yung contacts nyo. For example, pag family lang. So, doon nyo lang makikita yung contact nyo sa family. Then, for example, sa business nyo, doon nyo lang makikita yung mga contacts nyo when regards doon sa mga kabusiness nyo. Then, ayun nga, etc. Depende sa inyo kung paano nyo siya i-organize. So, maganda si Stay Touch uh, gamitin, lalo na kung kayo po tipo na tao ma-OC ma uh, with regards to sa mga contacts. Okay? So, ayan. Then, after that, uh, eto maganda rin, meron din silang chats. If ever na gusto nyo pong ilagay dito yung or i-chat nyo yung mga kapilala nyo dito sa may stay touch, pwedeng-pwede po. So, common naman yan sa mga application pero maganda rin to para at least if ever na mag-meet up kayo, ito na pwede nyo gamitin. So, lalagay nyo lang dyan. Pwede kayo mag new chat, join channel. Dito sa stay touch, pwede kayong mag-lagay uh, ng personal notes nyo. Pwede rin meeting notes. So, maganda siya guys sa ano talaga pang business and uh, of course, pag nag-work ka sa office, may meeting kayo, pwede nyo ilagay dito. So, ayan, nagay nyo na yung meeting notes nyo dyan. Then, uh, nandito siya sa smart notes. Pwede meeting notes, pwede personal notes. So, lagay nyo lang dito. So, lag lalagay nyo lang dyan, create your uh, first uh, smart notes. So, pwede kayo maglagay ng contact nyo. Then, lagay nyo lang dito, add voice memo, memo and notes to remember details that matter. So guys, ito ito, try na natin. So for example, ayan, may dalaw dalawang naka-stay touch ako. So, gagamitin natin itong uh, with stay touch user. Ayan, yung hobby natin. So, ayan, ganun din. Ayan. So, ito tap lang daw natin sa taas. So, ayan, makikita nyo. You got a new contact request via Stay Touch here. So, accept nyo lang. Ganun na siya kasimple, guys. So, kahit hindi uh, kahit hindi nyo muna siyang for example, sa personal, pwede rin naman kayo mag-request uh, via email or via Facebook. Pwede naman yun. So, if ever lang na nakam sa personal niya pagtapos na tong pandemic na to. So, pwede-pwede na tayong mag-stay touch up. So, gagawin nyo lang. Itatap nyo lang, guys, sa ibaba. So, napakasimple, napakadaling gawin. And, uh, ayan, na-add na siya sa contacts. So, ayan, guys, paano nyo malalaman pag na-add na siya sa contacts nyo? Ayan siya, lalabas siya dito. Then, parang may light blue na bilog. So, sa stay touch po siya na contact nyo. Ayan. So, ito, example ko lang to. May, meron kasi akong isang phone. Ayan, nakita nyo naman, guys. So, ginamit ko siya para at makita nyo na pwedeng-pwede nyo gamitin si Stay Touch dito sa uh, smartphone nyo ng napaka-simple lang. Simple lang yung application nila. Sobrang dali nyo uh, gamitin. So, if ever na, for example, uh, gusto nyo kausapin yung, uh, for example, business partnership nyo o sabihin natin sa office nyo, meetings, so pwede kayong gumawa nga sa chats ni ba, guys? Open nyo lang yan chat. Then, kahit kayo ng uh, new chat. So, for example, pwede kayong gumawa ng new group. Or sabi natin, kontakin nyo na yung specific person na gusto nyo i-contact dito kay Stay Touch. Then, lagay nyo lang, naka-offline na, for example. Okay, so, offline daw yung isang mga ano. So, tignan natin. So, for example, Hi! What time? Ah, hindi. Sorry. What specific topics are we gonna discuss? So, for example, yan. Ayan. Lumabas na rin siya dito sa dito sa isang smartphone ko. 
So, ayan siya oh. Ito yung chat ko. Dito sa specific person. Ito yung... Ito yung mismong chinat ko. <laughs> Gets nyo ba? So, maganda siya guys. And, uh, lalo na kung ipever na may specific uh, corporate meetings kayo, business meetings. Magagamit nyo talaga guys yung chat and yung mismo sa sharing ng contacts, organizer, dito kay Stay Touch. Napakasimple lang ng application nila and uh, kaya ko siya nireview guys para at least for example, lalo na po doon sa mga naghahanap ng business uh, organizer or contact organizer and uh, yung meeting organizer, pwedeng pwede nyo po itong gamitin si Stay Touch. And uh, check my description box below guys and uh, kung saan siya pwedeng i-download and Use it na guys. This is for free. Wala kayong babayaran. So, yun lang halos yung application nila guys. Napaka-simple. Napaka-daling gamitin. And, uh, thank you ulit kay uh, Stay Touch na pinareview nyo sa akin itong application nyo. Maraming maraming salamat po. And, uh, I think when regards naman to sa rating is, I say na uh, 8 out of 10 yung kanilang rating para sa akin. Kasi, Napaka-useful naman talaga, lalo na if ever na may business kayo, pwedeng-pwedeng gamitin nyo to. And uh, masyado na kasing crowded ng Facebook siya ka Messenger. So, syempre, you need uh, an additional or sabihin na natin na yung trusted application kung saan pwedeng mag-manage ng meetings nyo, ng business nyo, ng contacts nyo. So, yeah. Stay touch is the one for you. So yun lamang guys, thank you guys for watching this review and I hope you like it. Sana nakatulong ako sa inyo, lalo na sa mga naghahanap ng uh, contact organizer dyan or contact management uh, application. So I hope na nakatulong ako sa inyo. So thank you guys for watching. See you next time. Kung hindi ka pa nag-subscribe guys, please do consider subscribing. It will be a big help. So, yun lang ang goodbye and good vibes. Bye guys, see ya. Bye bye. See you next time.